before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear students welcome to english for speech today my lecture is about transformation of sentence and i know most of the students are afraid of this topic but after watching my video after watching my lecture attentively you will be able to remove your fear you will not be totally afraid of this topic because this is very easy and it will be much more easier to you after watching this video so i will discuss with you this is lecture <coughs> transformation of sentence and in my previous lecture i discussed about the words to how to identify simple compress and compound now i'll show you the structure of changing sentence number 1 simple subject verb extension 2 plus verb er present form এরকম যদি থাকে সে বাক্যটিকে কমপ্লেক্স করলে আমরা জানি এর আগেও আমি বলেছি যেখানে ফাইনিট ভার্ব থাকবে সে তার কোনো পরিবর্তন করা যাবে না তাহলে এখানে হলো ফাইনিট ভার্ব সে ফাইনিট ভার্ব ফাইনিট ভার্বের জায়গায় থাকবে তারপরে এক্সটেনশন যেটুকুই থাকবে অতিরিক্ত অংশটা সেখানে বসবে এই টু এর স্থানে বসবে হলো সো দ্যাট কারণ টু আর থাকবে না এখানে টু এর স্থানে আসবে সো দ্যাট এরপরে আমাদের মনে রাখতে হবে যখন আমরা সিম্পল করব ফাইনিট ভার্ব যদি একটি থাকে তাহলে সাবজেক্ট একটি থাকবে ফাইনিট ভার্ব যখন একাধিক আসবে তখন সাবজেক্ট একাধিক আসবে যেহেতু কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের একাধিক অংশ থাকে তাহলে একাধিক অংশে ফাইনিট ভার্বও একাধিক আসবে আর যখন ফাইনিট ভার্ব একাধিক আসবে তখন সেখানে সাবজেক্টও একাধিক থাকবে দ্যাটস ওয়াই এখানে সাবজেক্ট একটি থাকলেও আমার দ্বিতীয় অংশে যখন কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড করবো তখন দ্বিতীয় অংশে আবার সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে আর এই সো দ্যাট যেখানে থাকবে বা দ্যাট তার তখন দ্বিতীয় অংশে সো দ্যাটের পরের অংশে ক্যান অথবা কুড আসে এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ভার্ব বিকজ দিস ইজ মডেল অফ জুয়েলারি ভার্ব এখন এখানে কখন ক্যান আসবে কখন কুড আসবে যখন ফাইনিট ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্স থাকবে তখন ক্যান আর ফাইনিট ভার্ব যদি ফার্স্ট টেন্স থাকে তখন কুড আসবে এটা আমি এখন বলে দিলাম উদাহরণও দেখবে এরপরে কম্পাউন্ড যদি আমরা করি বাক্যটিকে তখন আসবে হলো সো দ্যাটের জায়গায় অ্যান্ড বাকি সব কিছুই ঠিক থাকবে একটি জিনিস তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করা খুব সহজ কারণ কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করলে শুধু কনজাংশনটি চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে যায় নাও এক্সাম্পল উই ইট টু লিভ উই ইট টু লিভ আফটার টু দেয়ার ইজ ভার্ব ওয়ান ভার্ব বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব লিভ সো দিস ইজ সিম্পল সেন্টেন্স কারণ এখানে ফাইনিট ভার্ব একটি রয়েছে ইট আর যেহেতু টু এর পরে ভার্ব থাকলে সেটা নন ফাইনিট ভার্ব তাহলে এখানে কী হবে উই ইট এটা আগে লিখে নিতে হবে কারণ এটা ফাইনিট ভার্ব এটা আগে কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে টু এর পরে আসবে কিছু টু এর স্থানে সো দ্যাট যেহেতু আমরা এটা কমপ্লেক্স করতেছি তো সো দ্যাটের পরে সাবজেক্ট আবার দিতে হবে এখন খেয়াল করতে হবে এখানে যে নন ফাইনিট ভার্বের কাজ ফাইনিট ভার্বের কাজ যে সাবজেক্ট করতেছে সেই সাবজেক্টই করতে পারে কি না তো এখানে খেয়াল করলে আমরা দেখব যে যারা খায় তারাই বেশি থাকে সো এই উই আবার আমার লিভের সাথেও একই সাথে সম্পর্কিত এই জন্য দ্বিতীয় অংশে উই ব্যবহার করা যাবে এরপরে এখন কেন আসবে এখানে কারণ এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম রয়েছে এরপর হলো যেহেতু মোটালো জিলি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে লিভের প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্ম এখানে বসলো তো উই ইট সো দ্যাট উই ক্যান লিভ এখানে মেও ব্যবহার করা যায় এটাই তারপরে রয়েছে যে উই ইট অ্যান্ড উই ক্যান লিভ এখানে অ্যান্ড আসবে কারণ দিস আমরা কম্পাউন্ড করতেছি তো কম্পাউন্ড করলে সেখানে আমরা দেখলাম খেয়াল করে যে এই সোদাতের জায়গায় অ্যান্ড ব্যবহার করেই হয়ে যায় আর যদি আমরা সিম্পল থেকে কম্পাউন্ডটি ধরি তখন কি আসবে টু এর স্থানে হলো অ্যান্ড এরপরে আবার সাবজেক্ট দিতে হবে কারণ যেহেতু আমরা কম্পাউন্ড করলে আলাদা একটা ক্লোজ আসতেছে তাহলে সাবজেক্ট দিতে হবে আর ফাইনিট ভার্ব ব্যবহার করতে হবে ফাইনিট ভার্ব আমরা জানি মডেল অফ জিলির পরে যে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে সেটাও ফাইনিট ভার্ব তাহলে যেখানে আমার টু থাকবে সেখানে কম্পাউন্ড করলে সেই বাক্যে অ্যান্ড এই ই আসবে ক্যান আসবে আবার যেখানে সো দ্যাট থাকবে সেখানে তো দ্বিতীয় অংশে ক্যান আসে এটা মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা যদি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স করি তাও খেয়াল করতে হবে যে টু আছে কি না তখন আমার দ্বিতীয় অংশে ক্যান ব্যবহার করতে হবে টু না থাকলে তো আর ক্যান না দিলেও চলবে তখন অন্য ইসে স্ট্রাকচার চলে যাবে তাহলে এই স্ট্রাকচারের সাথে মিলিয়ে দেখা যাবে যে আমার এই গঠন যা আছে সেই গঠন অনুযায়ী আমরা এখানে পরিবর্তন করলে একেবারে সম্পূর্ণ গঠনটি যদি আমার এখানে সাজানো থাকে সেন্টেন্সটি একেবারে পরিবর্তন হয়ে যায় কোনো সমস্যাই হওয়ার কথা না এরপরে নাম্বার টু সিম্পল সেন্টেন্স এখানে যদি থাকে সাবজেক্ট ভার্ব টু এরপর হলো অ্যাডজেকটিভ বা অ্যাডভার্ব তারপর টু এরপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম 
এরকম যদি গঠনে থাকে সেটি হলো সিম্পল সেন্টেন্স সেটাকে যদি আমরা কমপ্লেক্স করতে চাই তাহলে আমাদের খেয়াল করতে হবে ফাইনিট ভার্ব কোনটি ফাইনিট ভার্ব হলো এই এখানে সাব দিতে পারে এটা টু এর পরে তো নন ফাইনিট ভার্ব থাকবে এজন্য এখানে সাবজেক্টের পরে এই ফাইনিট ভার্ব লিখে নেব আগেই আমরা আর এই টু এর স্থানে বলবে সো আর অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব যা যেখানে আছে সেরকমই থেকে যাবে দ্যাট মিনস এই টু এর পরে ছিল এখানে শো এর পরে আসবে আর এই টু এর জায়গায় বলবে দ্যাট দ্যাট বসানোর পরে আবার সাবজেক্ট দিতে হবে তারপরে ক্যান নট কুড নট এখন একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যেখানে আমার শুধু টু ছিল সেখানে আসছে দ্বিতীয় অংশে ক্যান কুড যেখানে সোদার ছিল সেখানে শুধু ক্যান কুড আর যেখানে টু এবং টু থাকতেছে সেখানে আমার দ্বিতীয় অংশ আসবে ক্যান নট কুড নট কারণ এটি নাবাদক অর্থ প্রকাশ করে এই জন্য আর যেখানে আমার এই শো এবং দ্যাট উঠে গেল যেখানে ভেরি এবং অ্যান্ট আসলো সেখানেও দ্বিতীয় অংশে ক্যান নট বা কুড নট আসবে এর আগে আমি বলেছি কখন ক্যান কুড কোন সময় কোনটি আসে এখন আমি উদাহরণে দেখবো হি ওয়াজ টু উইক টু ওয়াক সে এতই দুর্বল ছিল যে হাঁটতে পারেনি তাহলে এখানে আসবে হি ওয়াজ আমি আমি বলেছিলাম ফাইনিট ভার্ব নন ফাইনিট ভার্বের অংশে শুধু বিভাগ থাকলে সেটা ফাইনিট ভার্ব তাহলে এই ওয়াজ ফাইনিট ভার্ব এখানে বসে যাবে হি ওয়াজ সো উইক দ্যাট হি কুড নট ওয়াক এখানে আমি হি ব্যবহার করতে হবে কারণ ওই যে এখানে আমরা দেখলাম যে দুর্বল ছিল সেই তো হাঁটতে পারেনি এই জন্য হি ব্যবহার করা যাবে এখানে কুড নট হবে কারণ এখানে ফাইনিট ভার্ব আছে পাস্ট টেন্সে এই জন্য কুড নট বসবে এটা মডেল যদি বলো এরপরে ভার্বে প্রেজেন্ট ভার্ম বসবে এরপরে যদি আমরা এটাকে কম্পাউন্ড করি তাহলে আসবে কি হি ওয়াজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি কুড নট তাহলে ভেরি এবং অ্যান্ড যেখানে আসতেছে সেখানে দ্বিতীয় অংশে ক্যান নট কুড নট এখন যে দুর্বল ছিল সেই হাঁটতে পারেনি দেখছ হয় দ্বিতীয় অংশে আমাদের এখানেও সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হলো কারণ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেও দুটো ক্লোজ থাকে যেহেতু এটা একটা সম্পূর্ণ পূর্ণ একটা বাক্যাংশ হয়ে আসছে তাহলে আমার এখানে সাবজেক্ট দিতে হবে অথবা এরপরে সাবজেক্ট দিয়ে একটা অক্সিলিয়ারি ভাব যেটাই আসুক সেটা হলো এই ওয়ার্ড দেখে আমরা চিনতে পারবো যখন সো দ্যাট থাকবে তখন আসবে ক্যান কুড সো এবং দ্যাট যখন একটু পৃথক থাকে এর মাঝখানে অন্য কোনো একটা ওয়ার্ড থাকে তখন দ্বিতীয় অংশে আসতে সে সাবজেক্টে পারে ক্যান নট বা কুড নট এখন এখানে একটি জিনিস আমরা মনে রাখব যে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যখন দুই অংশে একই সাবজেক্ট হয় দ্যাট মিন্স একই পার্সন থাকে তখন দ্বিতীয় অংশে না লিখলেও সেটা চলে কিন্তু লিখলে কোনো সমস্যা নেই না লিখলেও এক্সপ্রেস করা যাবে কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন সাবজেক্ট হয় তখন অবশ্যই লিখতে হবে এখানে যেমন আছে হি ওয়াজ ভেরি উইক অ্যান্ড কুড নট ওয়াক দিলেও হবে কারণ এখানেও হি এখানেও হি তবে লেখাটাই ভালো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এরপরে আমরা এক্সাম্পল থ্রি ডিসপাইট ইনস্পাইট অফ এরপরে থাকতে পারে পজিটিভ প্রোনাউন অথবা সরাসরি ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রেন্স দা আইনজি আবার থাকতে পারে পজিটিভ প্রোনাউন সহ ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রেন্স দা আইনজি তারপরে অতিরিক্ত কোনো শব্দ তারপরে সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন থাকতে পারে এরকম যদি থাকে সেটি সিম্পল সেন্টেন্স এই শব্দ দেখে এর আগে যে আমি চিন সেন্টেন্স চিনার শব্দগুলো বলেছি সেখানে পাওয়া যাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে তো এটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করি কমপ্লেক্স করি তখন দো অল দো আসবে তারপর সাবজেক্ট ফাইনিট ভার্ব এখানে খেয়াল করতে হবে যে এখানে কিন্তু যখন ডিসপাইট ইনস্পাইট অফ শুরুতে থাকতেছে তখন ফাইনিট ভার্ব যে থাকবে একটি সিম্পল সেন্টেন্স সেটাও থাকবে শেষে আর এখানে একটি নন ফাইনিট ভার্ব থাকবে সেটা হলো ডিসপাইট বা ইনস্পাইট অফের পরে থাকবে সেই নন ফাইনিট ভার্বটিকে এখানে ফাইনিট করে নিয়ে আসতে হবে যখন দো অল দো এরপরে সাবজেক্ট ব্যবহার করে তারপরে যেখানে লিখবো সেখানে ফাইনিট ভার্ব লিখব আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যখন আমরা নন ফাইনিট ভার্বটিকে ফাইনিট ভার্ব করব সেই ফাইনিট ভার্বটির টেন্স এবং আরেকটি যে প্রিন্সিপাল ক্লোজের যে একটি ফাইনিট ভার্ব এর আগে ছিল তার টেন্স একই রাখতে হবে এরপরে অতিরিক্ত অংশ আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যখন কনজাংশন সেন্টেন্সের শুরুতে বসবে তখন দুটো ক্লোজের মাঝখানে তখন কমা ব্যবহার করতে হবে সেই কমাটি আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি এরপরে যে অংশটি আছে সেটা হলো ফাইনিট ভার্ব অংশ সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তখন সাবজেক্ট ভার্ব এক্সটেনশন তারপরে আসবে বাট আমরা জানি দো অল দো বা ডিসপাই ডেন্সপাই যুক্ত সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড বা সিম্পল থেকে কম্পাউন্ড করলে কনজাংশন আসবে বাট এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের কনজাংশনগুলো সাধারণত দুটো অংশের মাঝখানে বসে কমপ্লেক্সের কনজাংশন যেমন শুরুতে ব্যবহার করা যায় শেষে ব্যবহার মাঝখানেও ব্যবহার করা যায় শেষে তো বসবে না কোনো কনজাংশন কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের কনজাংশনগুলো সবসময় মাঝখানেই বসে যেমন এক্সাম্পল ডিসপাইট হিজ বিং উইক হি ওয়ার্ক হার্ড দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল এটাকে আমরা কমপ্লেক্স যদি করি তাহলে অল দো আসবে এখানে কারণ এই হলো ফাইনিট ভার্ব অংশ এই অংশ পরিবর্তন হবে না এখানে নন ফাইনিট ভার্ব অংশ রয়েছে এই অংশে পরিবর্তন হবে সো এখানে
এখানে আইএনজি দিয়ে হলো নন ফাইনাইট হয় আইএনজি বাদ দিলে হবে হলো এটার পূর্ণ ফর্ম বি তাহলে শুধু বি কখনো এক এক জায়গায় বসে না তাহলে বি এর মূল যে ফর্ম সেটা হচ্ছে অ্যামিজার ওয়াজার তাহলে অ্যামিজার বসবে না কারণ দেয়ার ইজ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইন ফাইডিট ভার্ব সো এখানে পাস্ট টেন্স হবে তাহলে বি ভার্বের ক্ষেত্রে পাস্ট ফর্ম হলো ওয়াজ বা ওয়ার তাহলে হি হলো সিঙ্গুলার সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে হলো ওয়াজ বসে এরপরে অল দ্য হি ওয়াজ উইক হি ওয়ার্ক হার্ড এরপরে হলো যদি এটাকে আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে হবে হি ওয়াজ উইক বাট হি ওয়ার্ক হার্ড এখন ওয়াজ কোথ থেকে আসছে সেটা তো আমি বললাম এই যে বিং এর ফাইনিট রূপ হলো ওয়াজ কারণ পাস্ট টেন্স এবং থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলের ক্ষেত্রে ওয়াজ বসে আর এখানে মাঝখানে হলো এই যে কমা দেওয়া যায় এখানে রয়েছে সেখানে আর অল দ্য দো হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কনজাংশন যখন আমরা সিম কমপ্লেক্স করব কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করব সেখানে আর অল দ্য দো থাকবে দ্যাট মিনস হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কনজাংশন কখনো ভুলেও কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আনা যাবে না আবার কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের কনজাংশন কখনো কমপ্লেক্স নেওয়া যাবে না আবার এই বাক্যটিকেই যদি আমরা এখান থেকে সিম্পল করি তখন এই বার্ড দেখে আমরা চিনব যে সিম্পলের ডিসপাইট বা ইনস্পাইট অফ বসবে সেটা আমরা শুরুতে বসাবো এরপরে এই যে সাবজেক্ট থাকবে সেটা পজিটিভ ফর্মটা এখানে বসাবো আর যে অংশ আমার এখানে কম্পাউন্ড থেকে সিম্পল যখন আমরা করব সেক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে একটি ভার্বকে আমাদের নন ফাইনিট করতে হবে সেখানে কোন ভার্বের কাজ আগে হচ্ছে সেই ভার্বটিকে নন ফাইনিট করতে হবে আগে হল সে দুর্বল হয়েছে তারপর সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল এই জন্য এই দুর্বলের অংশের ভার্বের ভার্বটিকে নন ফাইনিট করতে হবে তাহলে ওয়াজকে নন ফাইনিট করলে কি হয় ওয়াজিং তো আর হবে না তাহলে এটার মূল ফর্মটি হলো কি বি এর সাথে আইনজি যোগ করতে হবে যে তাহলে এই বার্ড দেখে আমরা চিনলাম ডিসপাইট বা ইনসপাইট বসবে তারপরে সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম এরপরে এই ফাইনিট ভাবে নন ফাইনিট রূপ ব্যবহার করতে হবে আর এই কনজাংশনটি আর সিম্পল সেন্টেন্সে গেলে আর থাকবে না কারণ আমরা জানি সিম্পল সেন্টেন্সে কোনো কনজাংশন বসে না এখানে আমরা এই তিনটি যে স্ট্রাকচার দেখলাম এই তিনটি যে স্ট্রাকচার রয়েছে এর মধ্যে যদি তোমাদের কোনো স্ট্রাকচারের থেকে বা উদাহরণ থেকে বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবে আর আশা করব আমার এই ভিডিওটি দেখে তোমাদের ভালো লাগবে এবং তোমরা উপকৃত হবে যদি তোমরা উপকৃত হও তাহলে তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আর তাদেরকেও দেখার শিক্ষার সুযোগ করে দিবে আর আমার চ্যানেলের সাথে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত থাকবে আমার আশা থাকবে তোমরা সব সময় আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবে আমি তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং